ஒரு வயசான பாட்டியின் தாத்தாவும் ஒரு பூங்காவில உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு பிள்ளைங்க எல்லாம் படிச்சு பெரிய பெரிய வேலையில இருக்கிறாங்க பேரன் பேத்திகளும் நல்ல நிலைமையில இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தத ஒரு பெரிய ஒரு பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த வயசுலயும் இவ்வளவு அந்யோன்யமா இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி நேரலையே கேட்டுருவோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கிட்ட போனார் உங்க மன வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இதை கேட்டதும் அந்த தாத்தா சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டியை பார்த்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கும் எங்களுடைய இல்வாழ்க்கை இவ்வளவு நாளா பலம் குறையாம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒண்ணுதான் அது என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு இடையில பொதுவா நிறைய குறைகள் உண்டு அதுதான் காரணம் அப்படின்னாராம் அவர் சொல்றது சரிதான் அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த பாட்டியும் அவரை நிமிந்து பார்த்தாங்களாம் இந்த பெரியவர் மறுபடியும் அந்த பாட்டியை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கார் உங்களுடைய நீண்ட கால மன வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எதனாலன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னாங்களாம் என்ன பதில் தெரியுமா சில பேரை நாம குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக நேசிக்கிறோம் வேற சிலரை நாம அந்த பண்புகள் இல்லாத குறைகளுக்காகவே விரும்பி பழகிறோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அந்த பாட்டியம்மா அவங்க அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் இவருக்கு புதுசா ஞானம் பிறந்தது மாதிரி இருந்துதான் இதுதான் மனம் நிறைந்த மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சின்மயானந்தர் பண்புகளை எப்படி நேசிக்க முடியுதோ அதே மாதிரி பண்புகள் இல்லாத குறைகளையும் நேசிக்க முடியும் மனசுதான் காரணம் ஒரு மேல்நாட்டு தம்பதி அவங்களும் தாத்தா பாட்டி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒருத்தர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இவ்வளவு காலம் ஆகி இந்த வயசுலையும் இப்படி அன்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் கிட்ட நெருங்கி போனாரு கேட்டார் ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சுன்னார் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னாராம் அவரு இன்னமும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்தது இல்லை அப்படின்னாராம் அது எப்படி முடியும்னு கேட்டிருக்கார் இவரு ஆச்சரியமா அந்த தாத்தா சொல்ல ஆரம்பிச்சாராம் அதை பாருப்பா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு குதிரை மேல ஏறி ஒரு காட்டு வழியா போய்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச தூரம் போனதும் அந்த குதிரை எடுக்க பண்ணிச்சு நான் உடனே கீழே இறங்கி அந்த குதிரையை பார்த்து இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு மிரட்டலா சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் போனோம் கொஞ்ச தூரம் குதிரை நல்லபடியா நடந்து போச்சு மறுபடியும் எடுக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நான் கீழே இறங்கினேன் கையில இருந்த சாட்டையால ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தேன் இது உனக்கு ரெண்டாவது தடவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் குதிரை கொஞ்ச தூரம் நல்ல விதமா நடந்து போச்சு அப்புறமும் எடுக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சமயத்துல ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் நான் கீழே இறங்கினேன் என்னுடைய மனைவியையும் கீழே இறங்க சொன்னேன் அந்த குதிரையை பிடிச்சி அப்படியே ஆத்துல தள்ளி விட்டுட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு இது உனக்கு கடைசி தடவை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்ததும் என் மனைவி பதறி போயிட்டாங்க போய் ஐயோ பாவம் என்ன இப்படி பண்ணி விட்டீங்க உங்களுக்கு மனசுல கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அப்படின்னாங்க நான் மெதுவா இவங்க பக்கம் திரும்பி இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு அவ்வளவுதான் அன்னையிலிருந்து இன்னை வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்ததில்லை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த தாத்தா ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகா ஒரு மாளிகைய அந்த ஊர்லயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடிச்சதுல அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் சரி நாங்க வாங்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பா கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்துல அவனுடைய மகன் அங்க ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இத நான் நேத்து ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இத கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம புதுசா கட்டிக்கலாம்னா இத கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் 
இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுத்தி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்துல அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா வித்தது பேச்சு அளவுல தான் இனிமேதான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்க கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டதுன்னா இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே சிரிப்பு நிறுத்தினா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும் பொழுது அழுகை எது எதுல இருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையது இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா பற்றுல விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறேன் எனக்கு ஒரே அசதியா இருக்கு என்னை சோதிச்சு பாருங்க ஆலோசனை சொல்லுங்க ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இத பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமா ஆபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னு அந்த காலத்துல எல்லாம் படிக்கிறதுங்கிறது எப்படி தெரியுமா குருகுல வாசம் செஞ்சு படிக்கணும் ஆசிரியருங்கிறவர் ஆசிரமத்துல இருப்பார் அங்க போய் அவருக்கு தொண்டுகள் செய்யணும் துணிகள் எல்லாம் துவைச்சு போடணும் தூங்கும் போது காலை பிடிச்சி விடணும் புழுக்கமா இருந்தா விசிறி மட்டை எடுத்து விசிறணும் அப்படியே அப்பப்ப அவர் சொல்லி கொடுக்குற பாடத்தையும் கத்துக்கணும் அவர் சொல்லி கொடுக்குற பாடங்களை ஓலைச்சுவடிகள்ல எழுதிக்கணும் இதுதான் குருகுல வாசம்ங்கிறது இப்ப மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஆக குருகுல வாசம்ங்கிறது மனசையும் பண்படுத்தும் அறிவையும் பண்படுத்தும் அப்படி ஒரு பயிற்சி அது அந்த காலத்துல பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒரு குருகுலத்துல படிக்க போனாங்களாம் ஏற்கனவே அங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் இருபது பேர் எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அங்கே தங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷம் ஓடி போச்சு எல்லாரும் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டிய நேரம் ஆசிரியர் ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் இது வரைக்கும் என்ன கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டார் அவங்க அவங்க தாங்கள் எழுதி வச்சுருந்ததை சொன்னாங்க கற்றுக்கிட்டதை சொன்னாங்க அங்கே படிக்க வந்தவங்க எல்லாருமே புத்திசாலிகள் அது மட்டும் இல்லை பல பேர் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இளவரசர்களாக வேற இருக்கிறவங்க அதனால் அவங்கக்கிட்ட அபாரமான கல்வி அறிவை எதிர்பார்த்தார் ஒருத்தன் வந்தான் தான் எழுதி வச்சுருந்த சரித்திர பாடம் பூராவையும் படித்து காட்டினான் இன்னொருத்தன் வந்தான் தான் எழுதி வச்சுருந்த பூகோள பாடம் பூராவையும் படித்து காட்டினான் இப்படி ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவங்க படித்தது என்னங்கிறத படித்து காட்டிவிட்டு போனாங்க கடைசியாக தருமர் வந்தார் பேசாமல் நிற்கிறார் தன் கையில் இருந்த ஓலைச்சுவடி கட்ட அவர் பிரிக்கவே இல்லை ஆசிரியர் இவர்கிட்ட தான் அதிகமாக எதிர்பார்த்தார் ஆனால் இவரும் பேசாமல் நின்றுட்டு இருக்கிறார் நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட சொல்லு ஓலைச்சுவடியை பிரித்து படின்னார் அந்த முனிவர் தருமர் அசையவே இல்லை மெதுவாக சொன்னார் ஐயா நான் கற்றுக்கிட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் அதுதான் வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாடமாக அமையும் அப்படின்னார் என்னது என்கிட்ட ரெண்டு வருஷ காலமாக படித்து விட்டு கடைசியில் கற்றுக்கிட்டது ஒன்றே ஒன்று தானா அப்படின்னார் முனிவர் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல மற்ற மாணவர்களை விட இவர் பண்புகளில் உயர்ந்தவர் அறிவில் சிறந்தவர் வயசில் முதிர்ந்தவர் இவரே இப்படி சொன்னால் மற்றவங்க நிலமை என்னத்துக்கு ஆறுது அவங்க ரொம்பவும் கெட்டு போயிடுவாங்களே அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணார் தருமா நல்லா யோசனை பண்ணி பதில் சொல் ரெண்டு வருஷமாக நீ வந்து கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு தானே நான் கேட்குறேன் அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சொல்லுன்னார் முனிவர் கொஞ்சம் கோபமாக தருமர் முகத்தில் எந்த மாறுதலுமே இல்லை இல்லையா ரெண்டு வருஷமாக நான் கற்றுக்கிட்ட முக்கியமான பாடம் ஒன்றே ஒன்று தான்னார் இப்போ அந்த முனிவருக்கு கோபம் அதிகமாக வந்துடுச்சு ஏன்பா உனக்கு வெக்கமா இல்லையா உன்னை விட வயசுல குறைஞ்சவங்க எவ்வளவு பாடம் கத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு விரிவா அவங்க படிச்சு காட்டினாங்க நீயும் கூட நிறைய குறிச்சு வச்சிருக்கிற போல இருக்கு அதை ஏன் பிரிச்சு படிக்க கூடாது அப்படின்னார் ஐயா நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஏமாற்றமா இருந்தா என்ன மன்னிக்கணும் 
நான் ரொம்ப முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் மற்ற எதையும் சொல்கிறதுக்கு விரும்பலேன்னார் மாணவர்கள்லாம் சிரிச்சுட்டாங்க முனிவருக்கு கோபம் அளவுக்கு மீறி வந்துட்டு ஓங்கி அரைஞ்சி விட்டார் தருமரை அவர் கண்ணத்தில் தருமர் கண்ணை செவந்து போட்டுது கண்கள் கலங்கி போச்சு ஆனால் அவர் அமைதியை இழக்கலை தலை குனிஞ்சு நிற்கிறார் இவருடைய புடிவாதம் முனிவருக்கு இன்னும் ஆத்திரத்தை உண்டாக்கி விட்டது இன்னொரு கண்ணத்திலே அரைஞ்சார் எல்லாரும் பயந்து போய் அமைதியாக நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க முனிவர் கத்துறார் அப்படி நீ கற்றுக்கிட்ட அந்த முக்கியமான பாடம் தான் என்ன அதையாவது சொல்லு அப்படின்னார் ஐயா அதை மட்டும் ஒரு ஓலைச்சுவடியில் தனியாக குறித்து வச்சுருக்கிறேன் இந்தாங்க இதை நீங்களே படித்து பாருங்கன்னார் தருமர் ஓலைச்சுவடியை நீட்டினார் முனிவர் அதை வாங்கி பிரித்தார் சத்தம் போட்டு படித்தார் என்ன எழுதியிருக்காருனா எப்படிப்பட்ட சோதனை ஏற்பட்டாலும் நிதானம் இழந்து கோபத்துக்கு ஆளாகக்கூடாது அப்படின்னு இதுதான் அந்த ஓலைச்சுவடியில் அவர் எழுதி வச்சுருந்தது அந்த ஒரு கணத்திலேயே முனிவரும் எல்லா மாணவர்களும் தருமரை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அவர் கற்றுக்கிட்டது ஏட்டு சுரக்காய் இல்லை வாழ்க்கையில் பயன்படக்கூடிய முக்கியமான அனுபவ பாடம் முனிவர் கண்களில் கண்ணீர் தருமர் அன்போடு கட்டி தழுவிக்கிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் தர்மா என்னை மன்னிச்சுரு நீ மாணவன் இல்லை ஆசிரியன் நான் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்காத அனுபவ பாடத்தை நீ இப்போ எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொன்னாரான் அதனால் நிதானம் தவறக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி ஒரு ஆசிரியர் மாணவனை ஒரு கண்ணத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சிட்டார் இவன் நிதானம் தவறலை அமைதியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவர் ஒரு தடவை அரைஞ்சதும் எப்படி உன்னால் நிதானம் தவறாமல் இருக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டாங்க நண்பர்கள் அவன் சொன்னால் நான் நிதானம் தவறி இருந்தால் எங்கள் வாத்தியார் இன்னொரு கண்ணத்துலேயும் அரைஞ்சிருப்பார் அது அதை விட பலமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு ஆக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது வாழ்க்கையில் நிதானம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் வெற்றியின் ரகசியம் திருடன் வெளியூர் புறப்படுறதுக்கு தயாராக இருந்தா ரொம்ப தூரம் போக போறான் திரும்பி வர நாளாகும் புறப்படுறதுக்கான ஆயத்த வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தான் அந்த சமயம் பார்த்து இன்னொரு சீடன் அவங்கிட்ட வந்தான் நம்ம குரு உன்னை அழைச்சிட்டு வர சொன்னார் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டான் இவன் உடனே புறப்பட்டு போனான் குருநாதரை பார்த்தான் அவரு காலில் விழுந்து வணங்கினான் வணங்கி விட்டு விழுந்துருச்சான் அவ்வளவுதான் குரு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுவார்னு எதிர்பார்த்தான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா குரு அவனுக்கு ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தார் எதிர்பாராம இந்த அடியை வாங்கினதும் அந்த சீடன் அதிர்ந்து போயிட்டான் பக்கத்தில் இருந்த மற்ற சீடர்களும் திகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க அடி வாங்கின சீடனுக்கு மனசுக்குள்ள குழப்பம் நாம என்ன தப்பு பண்ணணும் புறப்படுற நேரத்தில் இப்படி குருகிட்ட அடி வாங்குற மாதிரி ஆயிட்டுது அப்படின்னு நினைச்சு மனசுக்குள்ள ரொம்ப வேதனைப்பட்டான் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வச்சுக்கிட்டு குருநாதர் கிட்டே கேட்டுட்டான் சுவாமி நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் என்ன இப்படி அடிச்சுட்டீங்களே ஒரு வார்த்தை கூட உங்களை எதிர்த்து நான் பேசினது இல்லையே இவ்வளவு காலமாக உங்கள் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஒரு காரியம் கூட நான் செஞ்சது இல்லையே வந்ததும் வராததுமா ஒன்றுமே சொல்லாமல் என்னை அடிச்சுட்டீங்களே குருவே நான் செஞ்ச குற்றம் தான் என்ன அப்படின்னு கண்ணீரோடு பரிதாபமாக கேட்டாங்க அந்த சீட ஆனால் அந்த குரு முகத்தில் கொஞ்சம் கூட கோபம் இல்லை அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் என்னுடைய அருமை சீடனே நீ ஒரு தவறும் பண்ணலை நான் உன்னை அடித்தது நீ ஏதோ தப்பு பண்ணி விட்டேங்கிறதுக்காக இல்லை நீண்ட பயணம் போக போகிறேன் ஞாபகமாக ஏதாவது கொடுத்து அனுப்ப வேணாமா நீ ஞானம் பெற்ற பிறகு தான் திரும்பி வரப்போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதுக்கு பிறகு உன்னை வந்து அடிக்க முடியுமா அதனால் இப்போ கிடச்சிருக்கிற இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்போதைக்கு இப்போவே அடிச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாரா குரு சிரிச்சுக்கிட்டே இப்படி சொல்கிறார் இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு உபதேசம்தான் அதிர்ச்சிகளால் வந்து விழிப்படைய வைக்கிறதும் ஒரு வழி தான் இது வந்து ஜென் வழி பெரும்பாலும் அதிர்ச்சியின் மூலமாகவே ஞான தரிசனத்தை அருள்கிறவர்கள் தான் ஜென் குருமார்கள் நம்ம தியானம் தான் ஜென் இந்தியாவிலிருந்து இது சீனாவுக்கு போய் கொஞ்சம் பேர் மாறி வளம் பெற்று ஜப்பானில் ஜென் ஆகி வளர்ந்துருக்குது அவ்வளவுதான் ஜென்கிறது தியானம் எதை நினைச்சும் தியானிக்கிறது இல்லை எல்லாத்துலேயும் தியானம் இருக்கிறதா சொல்லுது ஜென் பேசுறது இருக்கிறது நடக்கிறது சாப்பிட்றது சிரிக்கிறது தூங்குறது தொழில் செய்கிறது அல்லது சும்மா இருக்கிறது எல்லாமே தியானம் தான் ஜென்கிறது ஒரு சுய தரிசனம் தன்னைத்தானே அடையாளம் கண்டு கொள்ளுகிறது தான் அது இல்லாத எதையும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை ஜென் மார்க்கத்தை பற்றி ஓஷோ என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா காணாமல் போன தன்னுடைய மூக்கு கண்ணாடி தன்னுடைய மூக்கின் மேல் இருப்பதை கண்டு கொள்வது போன்றது ஜென் அப்படிங்கிறார் நம்மால் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் முகத்தை ரொம்ப நேரமாக ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன பார்க்குறீங்கன்னார் அவர் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களே மூக்கு கண்ணாடி அதை தான் பார்க்குறேன்னார் இவர் நீங்கள் அப்படி பார்க்குறதுக்கு விசேஷ காரணம் ஏதாவது உண்டான்னு கேட்டார் இவர் உண்டுன்னார் என்னன்னு கேட்டார் 
நேத்திக்கு காணாம போன என்னோட மூக்கு கண்ணாடி அது அப்படின்னாரா இவர் எப்பவும் சுத்தமா இருக்கணும் அதுதான் நல்லதுன்னாரு ஒருத்தர் நான் அப்படித்தான் சார் இருக்கிறேன் தினம் ரெண்டு வேலை சோ போட்டு குளிக்கிறேன் என்னார் இன்னொருத்தர் உடம்பு மட்டும் சுத்தமா இருந்தா போதாது சார் மனசு சுத்தமா இருக்கணும் அவர் மனசை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு என்ன சோப்பு சார் போடலான்னு கேட்டார் இவர் ஆன்மீகம்ங்கிற சோப்பு தான் அதுக்கு பொருத்தம் அவர் ஆன்மாவை மேம்படுத்துகிற ஒரு முயற்சி தான் ஆன்மீகம்ங்கிறது அந்த முயற்சி எப்படி பண்றது மனசுக்குள்ள குந்தி இருக்கிற வேண்டாத விருந்தாளிகளை எல்லாம் வெளியேற்றணும் வேண்டாத விருந்தாளிகள்ல வந்து முக்கியமான ஒருத்தர் யாருன்னா அவர் பேர் பொறாமை இவர் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நாம நிம்மதியா இருக்க முடியாது ஒரு குருநாதர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ரெண்டு சீடர்கள் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஆரம்பத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லபடியா தான் பழகிட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் என்னமோ தெரியல கொஞ்ச நாள்ல அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் மனசுக்குள்ள பொறாமைங்கிற விருந்தாளி வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டார் அந்த சீடனும் அதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டான் குரு கிட்ட தான் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னும் தன்னுடைய நண்பன் வந்து கெட்ட பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்துட்டுது என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணா ஒரு நாள் விடியற் காலையில எழுந்திரிச்சான் நேரா குரு கிட்ட போய் அவரு முன்னாடி நின்னா குருவே என்ன பாருங்க நான் எவ்வளவு சீக்கிரமா எழுந்திரிச்சு குளிச்சு முடிச்சுட்டு உங்களை வணங்குறதுக்காக வந்து நிக்கிறேன் ஆனா அவன் இருக்கானே இன்னமும் கண்ணு முழிக்கவே இல்ல தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறான் தூங்க முஞ்சி அப்படின்னா குருநாதர் நிமிந்து பார்த்தார் அப்படியா அப்படின்னா நீயும் கூட அவனை மாதிரியே தூங்கி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு மேனார் ரொம்ப பொறுமையா என்னது நாம எவ்வளவு தீவிரமா ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் அதுக்கு நம்ம குருநாதர் ரொம்ப பொறுமையா எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நினைச்சான் ஆச்சரியமா அவரை பார்த்தான் குருநாதர் சொன்னார் ஆமாப்பா நீயும் தூங்கிக்கிட்டு இருந்திருந்தா அடுத்தவனை பத்தி குறை சொல்றதுக்கு இங்க வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது அதனால அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னாரா சீடன் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் அர்த்தம் புரிஞ்சது உடனே பொறாமையே மனசுல இருந்து தூக்கி எறிஞ்சுட்டான மனசு சுத்தம் ஆயிட்டு மனசுக்குள்ள இருந்து விரட்ட வேண்டிய இன்னொரு விருந்தாளி அவரு பேர் கோபம் சினம் வந்து தன்னையே கொண்டுடும் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் கோபத்துக்கு வந்து மனசுல இடம் கொடுக்காத சில பெரியவர்களும் உண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு சமயம் வந்து கோதாவரி நதியில போய் குளிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறார் ஒரு பெரியவர் வர்ற வழியில ஒரு மரத்து மேல உட்கார்ந்து இருந்த ஒருத்தன் அவர் மேல தூக்கி போடுறான் இவர் உடனே திரும்பி போய் மறுபடியும் குளிச்சுட்டு வர்றாரு அப்பவும் துப்புறான் அவரு கோவப்படல பேசாம மறுபடியும் திரும்பி போய் குளிச்சுட்டு வர்றாரு இப்படி பல தடவை நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கட்டத்துல இந்த ஆளு தோத்து போய் அவரு காலையிலேயே வந்து விழுறான் ஆச்சரியப்பட்டு கேக்குறான் அது எப்படிங்க நீங்க கோவப்படாம இருக்கிறீங்களே அது எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னாரா நான் கோவப்பட்டிருந்தா என் மனசு அசுத்தமா இருக்கும் உடம்பு அசுத்தமான குளிச்சு சுத்தப்படுத்திக்கலாம் மனச வந்து அப்படி சுத்தப்படுத்த முடியாது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னாரா ஆக கூடி மனசு அசுத்தமாகாம பாத்துக்க வேண்டியது நம்ம கடமை மனச அசுத்தப்படுத்துற இன்னொரு விஷயம் சுயநலம் ஒரு சுயநலவாதி ஆத்துல விழுந்துட்டார் சுழல்ல சிக்கிக்கிட்டார் இன்னொரு சுயநலவாதி கரையில இருந்து இதை பார்த்தார் ஒரு கயத்தை தூக்கி போட்டு அதை புடிச்சுக்க சொல்லி கரையில எடுத்து காப்பாத்தினார் அவரு கரையில ஏறின உடனே இவரை பார்த்து என்ன காப்பாத்தனத்துக்காக உங்களுக்கு ஐம்பது காசு கொடுக்கலாம்னு பாக்குறேன் ஆனா என்கிட்ட ஒரு ரூபாயா இருக்கு சில்றையா இல்ல அப்படின்னாரா உடனே காப்பாத்தினவரை இவரை பார்த்து அப்படின்னா நீங்க இன்னொரு தடவை தண்ணியில விழுந்துருங்க நான் காப்பாத்துறேன் ஒரு ரூபாயா கொடுத்துடலாம் அப்படின்னாரா இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் எத்தனை தடவை தண்ணியில விழுந்தாலும் மனசு சுத்தமாக போறது ஒரு சீடன் அந்த காலத்துல அகிம்சைக்கு மரியாதை அதிகமா இருந்தது இந்த காலத்துல வந்து இம்சைக்கு அதிக மரியாதை ஒரு பெரியவர் இருந்தார் உண்மைய பத்தியும் சத்தியத்தை பத்தியும் நிறைய உபதேசம் எல்லாம் பண்ணார் அது பிரகாரமே நடந்தார் அவரு பின்னாடி நிறைய கூட்டம் எல்லாம் இருந்தது சீடர்கள் அதிகமா இருந்தாங்க அவரு கொள்கைக்கு மரியாதை இருந்தது ஆனா கால போக்குல அந்த மரியாதை குறைஞ்சு போச்சு அவரு பின்னாடி போன கும்பலும் குறைஞ்சு போச்சு இது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு பதில் சொல்ல வந்தார் ஒருத்தர் அவரு ஒரு கதையை சொன்னார் சீக்கிய கதை அதாவது மகான் குருநானக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலம் அவர் பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் போற இடம் எல்லாம் மக்கள் வெள்ளம் அவர் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்ததான் அவர் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எல்லாரும் பின்னாடியே போனாங்க இந்த கூட்டத்தையும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆர்வத்தை போனார் ஒருத்தர் அவரு குருநானக்கோட நண்பர் அவர் நேரா போய் குருநானக்க பார்த்தார் ஆகா உங்களுக்கு தான் எத்தனை ஆயிரம் சீடர்கள் அப்படின்னார் குருநானக்கு இதை கேட்டுட்டு லேசா சிரிச்சார் அவ்வளவுதான் பதில் எதுவும் சொல்லல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குருநானக் ஒரு ஊரை விட்டுட்டு இன்னொரு ஊருக்கு புறப்பட்டார் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் பின்னாடி போனாங்க சும்மா போல குரு மகாராஜுக்கு ஜே அப்படின்னு கோஷம் போட்டுக்கிட்டே போறாங்க ஒரு சாலை ஓரமா போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஆகாசத்துல இருந்து செப்பு காசுகள் மழை மாதிரி கொட்டுச்சு கோஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் பாதி பேர் உடனே கதை
குருநானக் தொடர்ந்து போறார் இன்னொரு ஊர்ல மறுபடியும் பண மழை இந்த தடவை வெறும் தங்க காசா வந்து விழுது இத பார்த்ததும் மீதி இருந்த கும்பலும் கலைஞ்சி ஓடி போய் தங்க காசை அள்ளிட்டு அம்பேல் ஆயிட்டு குருநானக் திரும்பி பார்த்தார் கடைசியா எஞ்சிருந்தது ஒரே ஒரு சீடர் தான் செப்பு காசு வெள்ளி காசு தங்க காசு எதையும் பொருட்படுத்தாம இவர் பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்கிறார் நீ தான்ப்பா என்னுடைய உண்மையான சீடன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வாழ்த்தி அவர்கிட்ட தன்னுடைய பணிகளை ஒப்படைச்சாரான் குருநானக் அவ்வளவுதான் அந்த கதை அதை கேட்டதும் உண்மைக்கு ஏன் மரியாதை குறைஞ்சு போச்சுங்கிறது புரியுது நல்லவங்க பின்னாடி போற கூட்டம் குறையறதுக்கு இதுதான் காரணம் காசு தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறவங்க அதிகமாயிட்டாங்க இந்த காலத்துல காசு முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்லுல ஆனா காசு நமக்கு அடிமையா இருக்கணும் வேலைக்கார மாதிரி இருந்து வேண்டியதை வாங்கி கொடுக்கணும் நாம காசுக்கு அடிமையாயிடக்கூடாது அப்படி ஆகும் பொழுதுதான் விவகாரம் ஆரம்பம் இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட சீடர்கள் இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல ஒவ்வொரு கட்டத்துல ஒவ்வொருத்தரா நழுவி போயிட்டாங்க இப்ப மிஞ்சி இருக்கிறது ஒரே ஒரு சீடன் தான் ரொம்ப பவ்யமா கைய கட்டிட்டு அவர் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறான் கடைசியில நீ மட்டுமாவது இருக்கியப்பா அது போதும் நீ தான் எனக்கு உண்மையான சீடன் அப்படின்னாராம் குரு அதுக்கு அந்த சீடன் சொல்லிருக்கான் அப்படி இல்லைங்க சுவாமி நீங்க இப்ப உட்காந்துகிட்டு இருக்கிற பீடத்துக்கு அடியில பெட்டியில பணம் வச்சிருக்கிறீங்க அது எனக்கு தெரியும் அதனால நீங்க எப்ப எழுந்திரிச்சு அந்த பக்கம் போவீங்கன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு இளைஞன் வசதியான குடும்பம் அவனுக்கு வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்ல வாழவே பிடிக்கல எல்லாம் வெறுத்து போச்சு என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணா ஒரு குருவை தேடிட்டு போனான் அவர்கிட்ட தான் வந்த விவரத்தை சொல்லி ஏதாவது வழி சொல்லுங்க சுவாமின்னு கேட்டான் அவரு பார்த்தார் சரி அதுக்கு முன்னாடி உன்னை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு எவ்வளவு படிச்சிருக்கிற என்ன தெரியும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி நான் ஒழுங்கா படிக்கல எதுவும் தெரியாது ஆனா உன்ன கொஞ்சம் சதுரங்கம் ஆட தெரியும் எனக்கு அவ்வளவுதான் குரு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் பக்கத்துல இருந்த ஒரு சீடனை கூப்பிட்டார் அவங்கிட்ட ஒரு பேரை சொல்லி நீ உடனே போய் அந்த பிக்ஷுவை இங்க கூப்பிட்டுட்டு வா அப்படின்னார் வரும்பொழுது ஒரு சதுரங்க பலகையும் அதுல விளையாடுறதுக்கான காய்களையும் எடுத்துட்டு வா அப்படியே நம்ம சீடர்கள் எல்லாரையும் இங்க வர சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க சதுரங்க பலகையை கொண்டாந்து வச்சாங்க அந்த பிக்ஷுவும் வந்து சேர்ந்தார் குரு முன்னாடி அடக்கமா நின்னார் குரு அவரை கிட்டத்துல கூப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் சதுரங்கம் ஆடணும்னார் அந்த பிக்ஷுவுக்கு சதுரங்கம்னா என்னன்னு தெரியாது இருந்தாலும் மறுப்பு எதுவும் சொல்லல குரு சொன்னார் பிக்ஷுவே நீர் என்னுடைய சீடர் என்னுடைய பேச்ச மறுக்காதவர் உம்முடைய அடக்கத்தையும் பணிவையும் நான் அறிவேன் எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கறதாக சொல்லி இருக்கிறீங்க இப்போ அதுக்கான வாய்ப்பு வந்திருக்குது நீங்க இந்த இளைஞனோட சதுரங்கம் ஆடணும் தோத்து போனா இந்த வாழால தலையை சீவி போடுவேன் ஆனா இறந்தால் உமக்கு சொர்க்கம் நிச்சயம் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுட்டா தோற்று போன இந்த இளைஞனின் தலையை சீவி போடுவேன் சரி இப்ப நீங்க ஆட ஆரம்பிக்கலாம்னார் ஆட்டம் ஆரம்பமாச்சு அந்த பிக்ஷு முகத்துல சலனமே இல்ல சாவ பத்தி கவலைப்பட்டதாவே தெரியல எதுவும் புரியலன்னாலும் குருவின் கட்டளைங்கிறதுனால ஏதோ ஒரு காய நகர்த்திட்டு இருந்தார் சுத்தி இருந்த சீடர்கள் முகத்துல திகில் பயம் பாவம் நம்ம பிக்ஷு நிலைமை இப்படி ஆயிட்டுதே அப்படிங்கிற கவலை குரு கையில பெரிய வாழ் பளவளப்பா தயாரா இருக்குது பிக்ஷு காய நகர்த்துறது ஆரம்பத்திலேயே ஆச்சரியமா தெரிஞ்சாலும் அவருக்கு சதுரங்கம் பத்தி எதுவுமே தெரியாதுங்கறது இளைஞனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு அவனுக்கு உற்சாகம் வந்துட்டுது சுறுசுறுப்பா காய்களை நகர்த்த ஆரம்பிச்சான் பிக்ஷு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தோத்துக்கிட்டே வந்தார் சுத்தி இருக்கிற சீடர்கள் முகத்துல சொல்ல முடியாத வேதனை இளைஞன் முகத்துல மகிழ்ச்சி நிமிர்ந்து பார்த்தான் எதிரில இருந்த பிக்ஷுவ அவர் முகத்தை பார்த்ததும் இவனுக்கு ரொம்ப பாவமா இருந்தது அந்த முகத்துலதான் எவ்வளவு சாந்தம் எவ்வளவு இனிமை அவர் கண்கள்ல எவ்வளவு கருணை இவர் சாகத்தான் வேணுமா இளைஞன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் நாம இறந்து போனா யாருக்கும் எந்த இழப்பும் இல்ல வீணாகி போன தன்னுடைய வாழ்வும் சாவும் யாரையும் பாதிக்க போறது இல்ல ஆனா துறவியும் ஞானியுமான கருணை மிக்க இந்த பிக்ஷு இறந்தா அது எவ்வளவு பெரிய இழப்பு அதுக்கு நாம காரணமா இருக்கிறதா அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தான் அந்த இளைஞன் உடனே கண்ணா முன்னாடி விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டான் அதாவது தான் தோத்து போகணுங்கிறதுக்காகவே ஆட்டத்தை கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த குரு திடீர்னு சதுரங்க பலகையை கழுத்து தள்ளினார் காய்கள்லாம் செதறி போட்டுது எல்லாரும் தகச்சு போட்டாங்க யாருக்கும் வெற்றி தோல்வி இல்லைன்னு அறிவிக்கிறேன் குரு தம்பி உன்னுடைய மன ஒருமைப்பாட்டை கவனிச்சேன் முழுமையா ஆட்டத்துல மூழ்கி போனதையும் பார்த்தேன் கடைசியில உயிர் தியாகம் பண்ண முடிவெடுத்து தாறுமாற ஆட ஆரம்பிச்சதையும் கவனிச்சேன் வாழ்க்கை என்னங்கிறதும் எந்த வாழ்க்கை பயனுள்ள வாழ்க்கைங்கிறதும் உனக்கு புரிஞ்சுட்டு இப்ப இங்க அதை நீ கத்துக்கிட்ட உன்னுடைய மனம் பக்குவ நிலை அடைஞ்சுட்டுது தியாகம் உன்னுடைய இதயத்துல குடி வந்துட்டுது அது எங்க இருந்தாலும் நல்லதுதான் உனக்குள்ள இருந்துதான் அந்த தியாகம் வந்திருக்கு அத நீ வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்ட நீ இனிமே கொஞ்ச காலம் இங்கேயே இருந்துட்டு போகலாம் உன்னுடைய வாழ்வு பயனுள்ள வாழ்வா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரு ஆசீர்வாதம் பண்ணார் இந்த காலத்
அதுக்கப்புறம் அதை பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது மனிதர்களுடைய கடமை ஒரு கோவில்ல ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கடவுளை பத்தியும் சொர்க்கத்தை பத்தியும் மனுஷனை பத்தியும் அவர் விவரமா பேசுறார் எல்லாரும் உட்கார்ந்து கேக்குறாங்க அந்த கூட்டத்துல ஒரு தத்துவ ஞானியும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவரு அவருடைய நண்பர் பேசி முடிச்சதும் அந்த பெரியவர் மேடையை விட்டு இறங்கினார் நேர அந்த தத்துவ ஞானி கிட்ட வந்தார் எப்படி இருந்தது என்னுடைய பேச்சு அப்படின்னு கேட்டார் நீங்க பேசினது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடா தெரிஞ்சது அப்படின்னாரா இவரு நான் என்ன அப்படி தப்பா பேசி விட்டேன் அப்படின்னாரா அவரு கடவுளை நம்புகிறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நல்ல விதமா வாழறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாரா இதுல என்ன முரண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் ஆஹ் இதுலதான் முரண்பாடு தெரியுது எனக்கு அதாவது இங்க ஒருத்தன் எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து கடவுளை நம்பினான்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவானா இது என்னுடைய முதல் கேள்வி ஆஹ் இல்லைன்னா ஒருத்தன் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல ரொம்ப ஒழுங்கா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அவன் கடவுளை நம்பல அவன் என்ன நரகத்துக்கு தான் போவானா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு திருடன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு நல்லவன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் ஒருத்தன் இங்க கடவுள் நம்பிக்கையோட வாழறது முக்கியமா அல்லது நல்லவனா வாழறது முக்கியமா இதுதான் இவர் கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் அந்த பெரியவர் வந்து குழம்பி போட்டார் அவர் சொன்னது நியாயம் தானே கடவுளை நம்புறவன் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னா பேசாம கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இந்த உலகத்துல எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே பேச்சாளர் குழப்பத்தோட வீட்டுக்கு போனார் படுத்து தூங்கினாரு ஒரு கனவு வந்தது கனவுல அவர் ஒரு ரயில்ல வேகமா போயிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவரை பார்த்து நாம இப்ப எங்க போறோம்னு கேட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்களா ரயில் போய் நின்னுது இவர் இறங்கினார் இங்க கௌதம புத்தர் இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் இருப்பார் அவங்கள பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தார் அங்க யாருமே இல்ல ஒரே பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது பச்சை இல்ல பசுமை இல்ல பூக்கள் இல்ல மரம்லாம் மொட்டையா நிக்குது எலும்பும் தோலுமா சில முனிவர்கள் அங்கேயும் இங்கேயுமா உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இவர் அவங்க கிட்ட போய் இந்த புத்தர் சாக்ரட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாராம் அப்படி யாரும் இங்க இல்லையே அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க இவருக்கு அதிர்ச்சியா போச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்க போயிருப்பாங்க உடனே ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்தார் அப்பதான் நரகத்துக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட்டு விட்டு இருந்தது அங்க இருந்து அதுல ஏறி உட்கார்ந்தார் ரயில் வேகமா போச்சு நரகம் நெருங்க நெருங்க காற்று குளிர்ச்சியா வீச ஆரம்பிச்சுதான் வெளியில பசுமையா இருந்துதான் அழகான மலர்கள் அழகான நீர்நிலைகள் நந்த வனங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்குது ரொம்ப அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா உல்லாசமா வேற இருந்திருக்கிறாங்க எங்க பார்த்தாலும் ஆடல் பாடல் உற்சாகம் இவர் ரயில விட்டு இறங்கினார் அவருக்கு சந்தேகம் இதுவா நரகம் அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ஆமா இதுதான் நரகம் நாங்களாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்காரு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் லாவோஸும் இவங்க மாதிரி இன்னும் பல பேரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அவங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கறதான் என்னுடைய சந்தேகம் அப்படின்னாரா இப்ப அவங்க சொல்லிருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே பசுமையும் பச்சை பயிர்களும் ஆடல் பாடல்களும் அழகிய மலர்களும் இது எல்லாமே கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் அது மாதிரி மகான்களும் இங்க வர ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் உண்டாக ஆரம்பிச்சது இந்த பிரதேசத்தை அவங்க வந்து அப்படியே மாத்தி விட்டாங்க இப்போ எல்லாம் இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கே ஆசைப்படுறது இல்ல அப்படின்னாங்களாம் இந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த பெரியவர் கனவு கலைஞ்சி முழிச்சுக்கிட்டார் இதுல இருக்கிற கருத்து என்னன்னா நல்லவர்கள் எங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நரகம் ஆன்மீக பண்புகள் அவ்வளவுதான் ஒரு 